Mereka nih luar biasa sekali ya. Jadi tim bukan empat mata bersama saya turun uh, survei tanya-tanya mereka nih kebetulan nih mas ya. Jadi kurang lebih ada 50 orang yang kami tanya. Pertanyaan pertamanya simpel aja. Perasaan anda bekerja dengan supermodel ya, Renaldi. Perasaan mereka. 10 orang menjawab senang sekali. Wow ya, iya yeah, ya, oke. Okay. Sebelas orang menjawab lumayan senang. Sisanya 29 orang bilang senang sekali kalau bos lagi tidur. Wow, jujur, jujur, jujur ya. Iya, cuma cuman dua pertanyaan yang kita tanya. Yang kedua ini juga kita uh, berusaha untuk bertanya. Menurut anda bagaimana wajah bos anda? Ya, delapan orang bilang. Enak dilihat kadang-kadang 8 orang mas 9 orang bilang Sangat ganteng dan tampan Apalagi kalau lagi bagi-bagi duit Wah wow. 16 orang bilang Ganteng kalau lagi sendiri Katanya wow. Oke okay, ya Sisanya 17 orang berkata Saya nggak ngerti itu pertanyaannya apa mbak Katanya gitu mas Nice Luar biasa jawabannya. Your introduction of with me on a too much for us is very very fun. Good. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang sangat dicintai oleh masyarakat dan anak buahnya. Siapa lagi kalau bukan? Re Re Re. Malam hari ini mas, tadi kan kita sudah berkenalan dengan Riza dan Riza, Dadang ya. Riza. Nah, kita ada juga kedatangan uh, Mas Jajang dan uh, Ian. Betul ya. ya. Nah, kebetulan yang waktu itu uh, sempat kabur itu jajang ya. Oke, okay. tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita mau lihat dulu mas ketika uh, pabrik kuali di Tangerang itu digerbek. Kita lihat dulu yuk, mari. Pemirsa, akhirnya pada tanggal 3 Mei kemarin pabrik kuali yang terletak di Tangerang digerbek oleh kepolisian dan masyarakat. Dari penggerbekan ini pun pemilik dan para mandor yang melakukan kekerasan terhadap para buruh pun tertangkap. Walaupun hari itu merupakan hari kebebasan para buruh pabrik kuali tersebut, namun kisah mengenaskan selama bekerja masih menyisakan trauma yang mendalam bagi para buruh pabrik. Nah, Jajang kalau lihat tadi teman-temannya uh, yang dibebasin kenal semua ya sama ya. mereka ya. Nah kebetulan uh, Jajang ini yang sempat kabur nih Mas Lolos uh, uh, Lolos uh, Boleh diceritain sedikit uh, Jajang gimana uh, proses larinya kamu keluar? Pas waktu itu pas mandor lagi berantem di belakang mm -hmm. Terus mandor itu uh, disuruh ke depan Udah itu saya lari lewat belakang ada uh, ruang ruangan kecil gitu Sekitar 30 ke 20 mm -hmm. meter saya lari dari tempat Oke, okay, jadi cari kes curi kesempatan mas pas mandor-mandornya uh, sedang ada berantem ke depan kamu akhirnya bisa berhasil kabur ya. Lari terus ke Jakarta naik kapal. Menuju, menuju mana? Kamu waktu lari pertama yang kamu tuju mana? Yang saya tuju itu uh, menjauhin rumahnya Pak mm -hmm. Iya, menjauhin rumah itu dulu. Ya. Terus sampai ya. Ke kali deras dan kaki sampai Jakarta dan kaki jalan kaki sampai Jakarta sampai mm -hmm. Jakarta ya terus ya terus sampai Jakarta menemui siapa sempat menemuin polisi lalu lintas waktu itu diceritain saya kabur soalnya disiksa udah gitu e, dikasih uang sepuluh ribu sama polisi lalu lintas oh buat apa polisinya bilang buat ongkos gitu ya buat ongkos Oke. Begitu dengar cerita seperti itu, Kak, boleh silau lintasnya bilang gimana? Ya, kenapa aku lapor ke sini, nggak ke polisi Tangerang aja? Hmm, iya, iya, iya. Nah, itu kalau nggak salah ada bekas luka ya di ya. tangannya Jajang. Kalau boleh tahu itu kenapa, Jang? Di kaki. Oh, di kaki. Ya. Di kaki itu kenapa? Sempat didorong ke tungku api. Dorong ke tungku api itu sama mandor berarti ya? Enggak, sama Pak Yuki. Pak Yuki yang punya pabrik ya. Alasannya apa? Kesalahan yang kamu buat pada saat itu apa menurut Waktu itu e, dibangunin jam 4 mm -hmm. Saya lagi sakit Lagi sakit Lagi udah lemes Soalnya jam 1 baru itu baru tidur 
jam 4 dibangunin mm-hmm. udah gitu disuruh kerja e, saya lagi sakit disuruh kerja lemas gitu mm. udah itu langsung dipukuli sama payutinya langsung didorong ke tungku api oke okay. boleh kasih lihat ditunjukin uh, bekas lukanya ini masih ada bekasnya bisa lihat gak di belakang kelihatan apa suruh berdiri oke okay. oke okay. oh itu lukanya ya yeah. nah uh, Riza sebenarnya rutinitas bangunnya harus jam berapa tidurnya jam berapa itu hari-hari bangunnya harus jam berapa jam 4 pagi memang saya memang beda beda kerjaan beda kerjaan kalau kamu di bagian mana ini kita kuali oke okay. bangun harus jam berapa jam 5 jam 5 pagi sampai jam 10 10 malam setiap hari seperti itu iya sehari harus jadi berapa kuali 200 sehari satu orang Tidak. satu orang 200 kuali iya wow kalau kurang daripada itu apa dibawa ke gudang dibawa ke gudang sini gampar oh oke okay. jadi ditargetin gitu loh mas satu orang satu orang 200 banyak Bukan sekali ya satu orang dua orang semua orang enggak semua orang Oh, wow, oke. Okay. Makan uh, itu kalian dapat makan dari dari Mandor. Sehari berapa kali makan? Tiga kali. Sehari tiga kali. Ya. Kalau lauk bau yang paling enak apa? Lauk bau yang paling enak. Cuman tempe sama tahu aja. Tempe sama tahu itu paling enak. Asam. Karena itu doang kali menu. Yang paling menyedihkan, yang paling menyedihkan apa? Ma- uh, lauk bau yang paling menyedihkan selain tempe sama tahu. Yang lebih nggak enak dari itu, nggak ada. Cuma tempe tahu, tempe tahu terus itu. Iya, terlihat. Nah ini jajangan punya istri ya, yeah. punya istri. Nah itu uh, ketika yeah. kamu, kamu di sana berapa lama, Jang? Dua minggu. Dua minggu. Yeah. Boleh nggak berkomunikasi dengan istri? Nggak. Sama sekali tidak nggak. boleh. Soalnya pas masuk ke sana dibawa ke mesan itu semuanya diambil baju. HP, KTP, sama uang, semuanya diambil. Oke, okay, oke. Okay. Tapi istri pernah sempat mencoba uh, kontak? Uh, sempat katanya ke sana, ke Tangerang. Hmm. Udah gitu ada mandor yang bilang katanya udah dipulangin semua. Oh, jadi mandornya bilang semuanya udah dipulangin yeah. gitu. Pas, okay. pas istri saya mau pulang, dibuntutin dari belakang. Mm-hmm. Udah jauh, langsung ditabrak. Siapa yang ditabrak? Istri, ya, istri saya. Oh, itu hubungannya apa ditabrak? Nggak tahu. Hmm. Oh, Berarti istri kamu sempat men- datengin kamu ke Feeling, paling, ya, ya? Sebagai istri ya, feeling. Oh, itu okay. suami saya kok nggak pulang-pulang, hmm. ada perasaan kayak iya, iya. Nah, kalau Riza sendiri gimana? Riza. Eh, Riza. Riza, kamu yang paling muda ya? Ya. Usia berapa? 19. 19. Nah, kamu keluarga kamu bagaimana? Mencoba juga untuk Iya. Uh-uh. Keluarga saya nelpon selalu nelpon ke nomor HP saya. Katanya enggak aktif, enggak aktif nih, enggak diangkat nelponnya. Terus yang angkat di UK itu. Si yang punya HP. Ya. Oke. Okay. Katanya lagi kerjanya udah lagi kerja, kerjanya enak, pokoknya tenang aja. Pas gitu udah beres gitu langsung saya domelin oleh Yuki Ini kalau orang kamu nelpon dulu nih bikin ribet saya aja Kata isi Yuki <tuh> Kalau Ian gimana Ian? Kamu keluarga pernah ada yang berusaha kontak? Pernah Pernah, sama Gak juga di bilangnya Gak aktif, aktif. oke okay. Itu satu satu ruangan itu kan kalian rame-rame ya ada ya. berapa orang 50 50 ada ya sekitar 50 Oke okay. itu kondisinya kamu tidurnya di mana Ian kamu tidurnya deket pantau deket pintu deket pintu Oke okay. kalau kamu deket tong sampah deket tong sampah ya. Oke okay. suasananya ini banget ya karena kan kalian ngumpuk semua di situ ada yang rokok di situ ya Semuanya. Semuanya. Sirkulasi udara nggak ada? Nggak ada. Cuma ada kewas angin satu. Kalau sakit gimana? Tetap harus? Harus kerja. kerja. Harus kerja. Oh, harus kerja. Hmm. Wow. Hmm. Kamu pernah nggak kan namanya kalian kan sehari-hari kan ya di satu ruangan itu gitu. Pasti kan saling curhat satu sama lain. Pernah nggak ada kalian mendengar keluhan dari teman kamu yang benar-benar sudah depresi banget gitu. Sampai akhirnya mau 
ya rasanya aduh pengen mati aja deh gitu pernah nggak kayak begitu pernah ada yang curhat begitu nggak ke kamu kayaknya nggak ada nah, pengen pulang pengen pulang ya lah ya saya masih muda kok ya oke okay. nah uh, sebelum kita menutup acara ini kira-kira ya. apa sih yang kamu pelajari ingin sampaikan, ya. Ya, ingin sampaikan ingin ingin juga pemirsa apa, apa, apa yang yang teman -teman ini lo, jangan ya. sampai ini pengalamannya hmm. begini lagi gitu kira-kira apa yang mau kamu sampaikan ya yang saya sampaikan mungkin kalau saya kerja lagi ya lebih baik gak ada yang kayak gitu lagi jadi yang kamu pelajari apa tuh kalau next time ada orang nawarin kerja yang harus kamu saya cari tahu dulu ya gampang ikut gitu oke okay. ya itu tadi okay. yang saya kasih tahu kalau perlu ada orang tua ada RT yang sebenarnya kalau dari Mas Ian Mas Ian silakan ada yang mau disampaikan eh saya mah trauma 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 ya trauma Kayak lagi ya kalau ketemu orang termanya apa Mas Ian apa Romanya apa? Mas, takut di apa lagi? Kebanyak parah. Berarti kalian semua udah pernah kena ini ya? Oh, tamparan ya. atau apa? Oh. Kalau dari Mas Jejang Pak yang mau sampaikan. Ya, saya pengen uh, supaya uh, ada peluang untuk kerja tapi yang mungkin cukup layak buat kita gitu. Dan harus hati-hati ya, ya, ya Mas Bisa. Oh ya, saya ingin sampaikan buat hukuman si Ukinya itu harus timpal. Iya, oke. Okay. Ya. Terima okay. kasih ya semuanya. Dan didengar oleh masyarakat seluruh Betul. dunia Betul. dan oleh pihak yang berwajib ya. ya. yang bisa menangani ini dengan menyelesaikan dengan Amin baik -baik. Mas, Amin. Oke, okay, pemirsa bukan Pak Mata, demikianlah bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat kita di sini. Kita doakan yang terbaik buat mereka Amin. juga pastinya. Dan uh, kita belajarlah dari ini semua ya, Mas ya. ya. Kita nantikan liputan-liputan bukan Pak Mata esok hari tentunya yang sangat bombastis, spektakuler, fantastis. Silakan Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang hanya di bukan Pak Mata. Mata.